Siempre buscamos, Angélica, ver el fortalecimiento del número de coberturas de vacunación, tal es así que tenemos una brigada regional con un móvil recorriendo hoy puntualmente, estamos en el distrito de Obligado, eh, y así tenemos también las demás fechas ya eh, organizadas para, para visitar otros distritos. Lastimosamente, por dar un claro ejemplo, el día de hoy eh, por, eh, tuvimos la visita en una de las casas donde eh, vimos una niña de 5 años solamente con un biológico aplicado, la BCG que se da justamente al alta de haber nacido, y con las demás vacunas prácticamente eh, vacía el, la libretita. Ah, voy a esto, a este ejemplo puntual para hacer recordar a los padres de familia de la importancia de tener el esquema de vacunación para prevenir más de 20 enfermedades eh, a través de las vacunas ¿verdad? entonces ese es el objetivo en esencia no más tanto enfocarnos en lo que es COVID eh, enfocarnos más hacia el esquema regular de vacunación y de manera adicional por supuesto ofrecer lo que es contra la influenza y contra el COVID o sea en realidad es como que se cumpla con todo el esquema, o sea con todo lo que tienen, todas las vacunas disponibles prácticamente ustedes van con estas visitas a los distritos, ¿Y, ¿y qué se hace en este caso doctor? ¿estas vacunas se pueden replicar todo de una vez cuando se encuentran en una situación como esta? Sí, son de acuerdo, se va uno viendo cada caso en particular, obviamente vamos a estar poniéndole al, al día a, a los, digamos, a las la personas, o en este caso la población pediátrica, con todo el arsenal de vacunas que debe recibir para para esa edad. Entonces, eh, eso eso es lo que se hace, no, eh, no tener en cuenta de repente, eh, digamos, este tipo de este tipo de esquema de vacunación perjudica muchísimo y nosotros al captar este tipo de personas entonces lo que hacemos es ponerle al, al día con el esquema de vacunación.